Alors petit stress, puisqu'il a fallu descendre du bus pour aller acheter le ticket pour chaque passager pour pouvoir traverser. Céline est partie acheter les tickets, moi je suis resté dans le bus et je suis dans un bus qui est lui-même dans une barque en plein milieu du lac Titicaca en Bolivie, c'est extraordinaire. C'est un petit stress parce qu'on n'a aucun moyen de communication. Ben, a priori elle est en train d'acheter des tickets et puis ben, moi je suis en train de traverser avec le bus. <rire> c'est quoi ce truc là La voilà Je l'ai retrouvée, je suis content. Bébé le feignasse qui est resté dans le bus. On est rassuré On a payé pour rien, patate. Pourquoi non, Parce que j'ai payé pour Pourquoi t'as payé pour rien Alors as-tu toujours rêvé d'avoir des lamas dans ton jardin Parce qu'ici en Bolivie c'est possible, regarde. Même joue au baby foot en même temps. Joue au baby foot, tu as une vue sur le lac et tu as des lamas qui mangent à côté de toi. Copacabana Mais attention, pas le Copacabana de Rio de Janeiro au Brésil Le Copacabana de Bolivie Qui borde le fameux lac Titicaca Regarde-moi cette classe internationale. Moi, c'est gilet. Avec nos gilets de sauvetage. Et oui, puisque nous sommes actuellement en train de naviguer sur le lac Titicaca. On est parti pour une heure et quart de navigation, mais en vrai, c'est rien du tout, puisque ce lac fait 190 km de long. C'est d'ailleurs un des plus grands lacs d'Amérique du Sud. Alors, on s'essouffle et on se fatigue très rapidement dans la région du lac Titicaca. Tout simplement, puisque nous sommes ici à 3812 mètres d'altitude, alors avec le décor qui nous entoure, on ne dirait pas du tout, il n'y a pas de neige. Et pourtant, ce chiffre est incroyable, puisque c'est ce qui fait de ce lac l'étendue navigable la plus haute au monde. Et il s'étend de la Bolivie, qui est là, jusqu'au Pérou, qui est de l'autre côté. Alors cet immense lac compte une quarantaine d'îles. Bon, par île, il faut compter tous les petits bouts de roche qui sortent de l'eau. Mais surtout, il est considéré comme le berceau de la culture Inca. Et on part à l'aventure sur les traces des Incas. Allez, on y va de la Luna est un endroit sacré pour les Incas. En effet, on est ici au Temple des Vierges du Soleil. Ce sont des jeunes filles de 13 à 17 ans, choisies pour leur beauté et entraînées pour servir Viracocha, le dieu soleil. Il paraît-il que tout le temple était couvert d'or et d'argent, simplement pour le symbole de leur divinité qu'ils vénéraient, le soleil et la lune. Et à l'arrivée des conquistadors, tout a disparu puisque tout a été revendu pour construire une basilique. Bienvenue sur 
Isla del Sol, qui à l'origine s'appelle l'île Titicaca. C'est d'ailleurs elle qui a donné son nom au lac. C'est l'île qui abrite le plus de lieux sacrés de la civilisation Inca. En parlant de lieux sacrés, voilà la pierre sacrée de Chincana, où les Incas ont fait de nombreux sacrifices humains. Aujourd'hui, l'île est encore habitée par des peuples indigènes de Bolivie, notamment les Quechua et les Aymara. Et les Aymara continuent de faire des sacrifices sur la Chincana. Mais ce ne sont plus des sacrifices humains, mais des sacrifices d'animaux, en particulier le Lama, qui est l'animal sacré en Bolivie. Et tous ces sacrifices sont faits et ont été faits pour le dieu soleil Viracocha. On apercevrait même son visage sous cet énorme rocher qui repose à côté de la Chincana. Et alors la légende Inca raconte que c'est de ce rocher que se répartit Manco Capac et Mama Oclo, qui sont les enfants du soleil et ont été choisis pour aller fonder l'Empire de Cusco. À présent, nous allons faire le rituel de Viracocha pour nous connecter aux éléments. Nous venons d'entrer en connexion avec le dieu soleil. Alors l'Isla del Sol, ou en français l'île du soleil, porte très bien son nom puisque regarde, nous sommes sur une île et il y a le soleil Nous entrons dans le labyrinthe Inca, va-t-on en sortir c'est le labyrinthe de la jeunesse éternelle. Alors si tu remarques bien, dans les ruines Inca, toutes les portes sont minuscules. On est obligé de se mettre accroupi, regarde. On ne tient même pas debout. En réalité, on ne sait pas si les Incas étaient tout petits, peut-être. Mais en tout cas, c'était fait exprès. C'est tout simplement pour que les visiteurs s'inclinent pour entrer dans le temple. Donc, je m'incline et je rentre. <rire> Sinon, on ne peut pas rentrer. C'était une façon de vénérer les dieux et notamment le grand dieu soleil, Viracocha. On va être toujours dans le labyrinthe. Tout sac Perdu. Demi-tour. Ah, il y a une porte. Ah non, c'est une fenêtre. Perdu. C'est la sortie du labyrinthe, je ne sais pas. magnifique chambre avec deux lits simples. Après le trek des Incas de la journée, voilà un repas bien mérité. Et surtout, un verre de vin bien mérité. Ça c'est cool. Action, action. Scène, action, au bord du lac Titicaca. Mais... Je suis prêt Vas-y. En effet, on est ici dans le temple sacré des Vierges du Soleil. Je suis essoufflée avec l'altitude. <rire> Ce sont des jeunes filles de 13 à 17 ans. Je suis essoufflée. Une tendance bolivienne. <rire> plus grand lac d'Amérique du Sud et le plus haut lac. Non, c'est nul. Voilà. Tu sais presque tout parce que j'ai pas fini la phrase. <rire> c'est tout simplement pour que les gens s'inclinent pour rentrer dans le temple. Comme je vais faire, hop, je m'incline et je rentre. Et <rire> je me casse la figure surtout. <rire> ah, je me suis tordu. Oui, un peu. Comme ça. Je suis sur Isla del Sol. De temple sacré, c'est pas ça. C'est l'île qui abrite le plus de petits cailloux. 
contre les Aymara qui habitent encore aujourd'hui l'île. Oh mais ça me saoule d'être essoufflé comme ça Fou Sacrifice humain. Et aujourd'hui, je me souviens plus comment ils s'appellent ceux qui habitent ici. Qu'est-ce que tu veux toi Et aujourd'hui, l'île est encore habitée par des hum, peuples indigènes de la Bolivie. Des sacrifices. Alors on essaie de dialoguer avec les moutons à l'autre bout de l'île. <rire> Allez répondre hein <rire> eh, Énorme <rire> Discussion Comment il s'appelle Ouais, ben, venez pour l'apéro à 18h et pourtant, c'est ce qui fait de ce lac la 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 <rire> Ah j'étais... J'arrive pas à finir mes phrases parce que je suis essoufflé à 3800 mètres. Oh bah, il faut pas entendre Est-ce que t'entends Dis bonjour aux copains Salut <rire>